，拜拜，再见，慢点拍啊，再见再见再见，屁事没干，连吃带拿的，再见，废什么话？你俩回去好好想一想，明天上午八点开个会，咱们研究研究。行吧，要是万总在就好了。你不会明天早上一开会啥也不知道？我要回去做活动了。走了。来，说。你赶紧回去吧。好嘞。慢点开啊。爸爸了是吧？来，我们坐。哎，哎呦，好了好了，你再尝尝这个好不好？小杨，哎呦，你帮爸爸把白酒拿过来。哎呦，小宝小宝，不哭了不哭了，我们不哭了，我们不哭了，来抱抱。怎么这混家的？哦，把孩子送进屋去，我跟你说两句话。好了好了，哎呦，这个冯欣欣啊。也不来看看他亲儿子，回头啊，你有时间把孩子带过去让他瞧瞧，毕竟啊，那才是他亲妈。洋洋，你看好弟弟啊。嗯。你咋了？喝这么多的酒？资金出了点问题，而且问题还挺大的。手头上有多少钱？前天不是刚收到租金吗？还没用呢，我留一千，别的你都可以拿。哎，这这这这，等会儿，咱们那些家账折合一下，值多少钱？我的折价多少，你就别管了。你的那些还有一百多万吧，我都给你买了街面房了，你要干什么呀？你不会是拿这些钱贴补村子里面吧？我得起个带头作用，对不对？我得让那几个手里头有钱的把钱掏出来支援一下。我跟你说啊，就你那一百多万，有三十万，还压在那个造不好的高楼里边。你那点钱拿出来放到雷霆，那就是毛毛雨。加上你的，算是我借你的，行不行？等度过这难关，我加倍还给你。我才不呢！啊，别人都抢不到的界面房，我为什么要卖了呀？小梁都跟我说了，我那些房子不到两年房价得翻倍。我，你别跟我说什么加倍加倍。咱们俩已经复婚了，我还能挣你的钱呀？不是怎么的，你是怕我还不上是是是怎么的？不是，我不是这个意思。啊。不是你那到底怎么了？资金这么紧张吗？你坐下，我跟你说。本来前一段时间进了一笔贷款，可刚进了财务室，没到半天就让这帮家伙给造光了。你们出口生意不是一直很好吗？坏就坏在这出口上面，本来接了一笔大生意，结果呢，国外那公司它倒闭了，这批货它没人要啊，它就只能是作废回炉。还有一些已经签了签了合同的公司。信用证没等打过来呢，单方面毁约了。这没生意做，设备就得停一半。我雷东宝，从干厂子开始，从来都是愁着人手不够。明天会议开完，那就得停工啊！你告诉我这，这这会我我我我怎么开？这会就别开了。你给我拿五万块钱。是村子里有两家要结婚，拿想拿回来存在雷霆里的钱。我刚才跟你说了，财务室没有钱，那那不还是得我垫上吗？我知道，明天上午我取出来给你。那行。你也不能总拿咱们家的往上贴呀，这生孩子的、上大学的、生病的，没完没了了。我觉得不管怎么样啊，你们财务得画出一块钱来
，专门为这个村子里面的生老病死备着。你短谁都不能短村民的，村民的人心最要紧。我听说方恒生富上岗了。对，有他和老韩在，生产上盯得紧，我也比较放心。你要没事儿就多回家陪陪外公，你别跟他那个人那样，其实就是老小孩一个，年纪大了。希望有人多陪陪他。放心吧，每个周末我都会过去陪陪工的。你好，去纽约。想在婚礼当天亲手给你戴上的，但我等不及了是一个不太会表达的人，但是此刻，我特别想说那三个字：我爱你，我答应你，我一定会给你补一个童话般的婚礼。他们都说，我脑子里只有工作。没有生活，可我自从有了你，我就找回了我的生活。我会想你的。我也是。处理完工作，早点回来。嗯，就是简单的述职而已，很快就回来。那我走了。嗯。拜拜。紧日子了，而且还不知道会紧张到哪一天才算完。你们发表一下意见，看有没有解决办法。但是有一个前提啊，工程必须进行到底，绝对不能半途而废。小巴呢？昨天咱们俩聊过，说说你的看法。现在收缩战线，晚了。我有一些意见想要跟万总探讨一下啊。设备款的问题，实在不行，就先拖着，暂时不付嘛。我们东风原来的时候也是靠这个办法啊，经历了一次次的难关。现在难关当头，我们再来一次也没什么呀。但这么做是短期效益，比如我们至今没法从两家同框进货，我们的人一进门就给赶出来，对方说是因为过去吃我们苦头太多。
，以至于我们不得不舍近求远到别处进货，影响成本。现在已经不是得罪一家就吃不上饭的时候了，东边不亮西边亮，这家不供那边供啊。有点道理。我们现在应该解决的是眼前的大困难，必须采取非常措施。你要想做长远，得先有命拖到长远。我这话说的没毛病吧，万总？也对，咱们万总还年轻，没怎么接触过这种事儿哈。那像我们小雷家的人，原来经历太多这种事儿了，这也没什么大不了的。雷副总，我们按照合同都是有付款期限的，过期不付，后续设备他们不发怎么办？那看我们怎么跟他们聊啊。合同是死的，人还能是死的吗？再说职工问题，我觉得三台机器的安装员工集中到一台上，只要安排妥当。正好集中打见面战，安装工人的培训都是针对特定机组的，你放到别的机组安装，做个基础工打下手可以，做主力可不行。雷副总的这几个提议，恕我能力有限办不到。既然要改变计划，一定是要在某些地方上做出些许牺牲的，就好比安装公司的进场离场问题，我们不可能把所有的事情全都做到面面俱到啊，这个没有办法，牺牲小节为大局。只要你有心。只要你心在小雷家，人在小雷家，就没有你做不到的。雷总，对于这种人有多大胆、地有多大产的违心提议，恕我能力有限，没有办法无限跟进雷副总的超前思想。但我想恳请雷总注意，工程安装一定要以科学、严谨的态度，积极稳妥的向前推进。绝对不能一哄而上，追求不切实际的时间效应，不然等到投产的时候，事故频发，乃至于爆炸出人命就来不及了。你谁呢，万广先？让你说,说想法，怎么还吵起来了呢？洪伟，说说你的看法。目前，公司的外贸订单。情况非常不好，剩下没有跟进的，我争取跟进上。算了，算了，小万，你留一下。最应该解决的，就是雷霆的生存问题。那该上手段就得上手段啊，得想办法，在工程支出上能拖就拖，能欠就欠。那别人不也拖我们的，赖着我们的吗？否则，好人你倒是做了，雷霆完了，你得听我的。昨天我去找你谈，让你好好考虑考虑。结果，今天你还说不行。我明白了，雷总，你让我再考虑考虑。现在没这时间了，小万。以前我让你管着同厂，什么事儿都依着你办。现在不行了，情况不一样，得以大局为重。今天，你必须得给我个说法。我明白了，雷总。小万呐，这么多年了，我没看错你，雷总。
。哎呀，董茂啊，嗯，雷霆现在已经今非昔比了，产值那么大，员工那么多，万一雷霆要是倒了，有那么多人失业怎么办？有那么多贷款还不上怎么办？所以你就放心好了。上面这回肯定不会看着咱们倒了不管的。你这话说没毛病。还有银行，我得告诉他们，我是真没钱了。他们要是不帮我的话，那就大家一起死。之前的账只能烂掉。来吧，来，嗯，哎，哎。想的那么不开窍，昨天咱们开会的内容，他同意了。早晚有一天你会明白，什么叫做一碗水端平。来吧，说清醒的事。哥，出事了。咋了？问我心跑了。问过心，但是手底下几个最精干技术员一块跑了。陆晨呢？董茂，万我心是我推荐给你的，这件事情我有责任。我糊涂了，过去这么多年了，跟你没关系。四宝，走。哎哎哎，东宝，叔，东宝，叔，我留了后手了。先听我说完，行吗？来，先坐下，先坐，坐，说。同城那边，您放心交给我，我一定盯好工程进度，控制好雷霆的各项支出。他万广新做不到的，我雷正明能做，我一定还做的比他好。昨天晚上倒时差，你没睡好，而且你又不在我身边，还有点不习惯。今天早上起来吃了一块隔夜的面包，弄得我现在胃难受，脸色也难看的吓人。那你现在还难受吗？越难受的话，吃点药，别硬扛着。嗯，我一会儿去买一点。那就好。虽然身体上不舒服，但是内心还是挺高兴的。我在外面漂泊这么多年，自己独立惯了。跟你在一起以后，就好像是被一个大石头给托起来了，身后有了家。我特别开心。你要再这么说，我可能现在就买张机票飞回去找你了。那可不行，你现在就得专注的想我。你放心吧，我这边数值顺利的话，应该很快就能回去了。好。我等你回家。Miss Liang, please. Okay, one second. 那我走了，他们叫我了。拜拜。Hi, Jean. 
这都几点了？你不想让我去睡觉？你别忘了，我们这是有时差的。我已经决定了，我要全职跟你合作。你跟我耍赖，让人家开除了吧？让我记你情。珠算还没学的算盘都已经打起来了。我没被人开除，是他们想把我调离中国。说让我先深造，然后再给我升职，但我自己不想干，都一样，没意思。你能不能痛痛快快的说，到底怎么回事？也没什么。他们一开始就问我爸爸的事情，我说我不知道。然后他们就说，你的能力不错，啊，过往的工作考核也不错，说。总不需要你，但是潜台词就是我不再适合留在中国了。因为什么样的原因把你派到中国来，也完全可以用同样的原因把你调离中国。你以为只有你能力超群啊？比你强的人多的是了，比如我，比如小苏，不过你还好，没被人家开掉，还让你高升，算是没有辱没我王家的血统。怎么不说话了？我原来以为这边会很职业化，很有规则，但是事实证明，是我太天真了。那是你傻。我走遍全世界，哪儿都一样。股票是什么？衍生品又是什么？只有你才以为是数字、科学。<笑>你呀、啊，真笨。啊，是啊，是我太天真了，太无知了呗。你终于明白了，现实点。你爸已经受了处分，这次离职。很不光彩，精神受了点影响，这辈子也没脸见你们了。你妈妈照顾他很不容易，有时间去看看他们。应该是住在你舅舅的老房子里你给我剪这么短的根儿啊？那那剪多长？剪长一点吗？多长？我来。小心。嗯，行。哎，长一点。我来拿着。嗯。只有你，那个。
。啊，宝刀不老了。辛苦了。哎呀，今天可真是个好日子呀！你说这个香港回归，咱们家老四也回归了。但是好不容易回来，下个月要回去，在大企业上班，叫什么？什么大通啊？反正这企业准备错，有个大字那还能错得了？但是你一定要记住，东海，中国，这是你家，一定常回家看看啊！你说你小子就算以后讨个洋媳妇，是不是也带回来给我们瞅一瞅啊？嗯，可嘞。老三进步也很大，虽然从基层干起，但成熟了很多，各个部门长都对你赞不绝口呢。大哥，我肯定会好好干的。傻二，以后我就不这么教你了。这商场经营的是真好，根本就不用我操心。但是唯一让我操心的，是你的婚事。大哥，你叫我老二，叫我傻二，叫我啥都行。但你放心，这生意我肯定给你管得好好的。就没了？啊？有回避问题？我跟你说啊，年底把酒席给我办了，争取明年再给咱们老杨家再要个娃呀！啊？吃饭吧，菜都凉了。你说是才结婚多久就嫌我絮叨了？行吧，辛苦了，小二。来，吃饭。快吃，快吃！老四好久没吃中餐了吧？哥，你看一眼。那我俩先上班去了，走走。走了，嫂子，喝酒了就别开车了。哎。你说这商场真让人操心。你看咱们其他产业，就连风情街，根本就不用管。不一样，经营方式不同。其实我早就发过誓了，不再做这种具体的经营。不知道是不是忘了，今天我才想起来，其实我早就知道这种经营模式不好。你说这一年半的时间、心血，全放在商场里了，这个资产居然都没有翻倍，根本就不值得。性价比不高呗。那你说，要不干脆，咱把商场承包出去？你要是想从商场抽身的话，要不就放放手，把商场经营权交给老二。老二啊，老二，老二这个人性格有点不灵活，守成倒是容易，少了点魄力。也是。再说，你看你现在资产这么多，想让你把所有精力都放在这个商场里也不现实。但是把经营权租给别人，我还真的没有考虑过。现在商场赚的可不少啊，全市第一，全省都有名。你这把经营权租给别人，可惜了吧？嗯，我也心疼我的心血呀、啊。可是这个商场啊，肯定不是未来，我应该把更多的心思放在更赚钱的领域上。这个商场不管怎么说，它是一个服务性产业，必须变通、更新、跟上时代的脚步。你说那些顾客腿都是活的，你必须得跟上他们，不进则退呗。没有中间道路，不能守成。舍得。嗯，好。小二，你相信我吗？信，当然信。我们的生活一定会越来越好的。嗯。这个东宝也真是的，你来了他也没有跟我说一声。我是来的路上给他打的电话。哦，我估计啊，他这个最近公司特别忙，是不是给忙忘了？我我给他打个电话。啊，没事，薇姐不用打了，大哥也忙，就不打扰他。我下午厂里还有个会，坐会儿我就走了。哦，孩子呢？
不在家吗？哦，刚喂完奶，在里面睡觉呢。哦。呃，小梁呢？有一阵没见到他了，最近忙不忙啊？他说忙也不忙，说闲也没闲着。从美国辞职回来之后，就一直跟着外公炒股。大哥最近怎么样？我上回跟宏伟通过话，他跟我说。雷霆资金紧张的情况已经得到了缓解，可是根据最近的经济形势分析，我觉得可能会对小雷家不利。我想大哥也不大喜欢在外面提及这事儿，所以这次顺路过来，就是想跟他私下了解一下情况。宋船长，真的是谢谢你的关心。其实呢，我本来早就想去找你了，就是这个倔驴，他就是不让我去。情况真有那么糟糕吗？东宝啊，把公司的管理呢已经全部交给郑明了。他呢就是专心跑贷款，但是这个贷款借起来太难了。现在他们那个新车间的安装啊，吞起钱来哗啦哗啦的，不管你借多少钱，扔进去就跟打水漂一样，一会儿就没了。贷款不顺利，那大哥自己应该有所打算吧？哼，他压根儿啊。就不想让村子里的人知道没钱了，遇到要紧的时候他就自己掏腰包。我这儿呢也是左一回右一回要了不少次钱了，我要是不给他，他就跟我闹。你根本不知道啊，他现在那个脾气啊，两个孩子看见他回来就躲到房间里面，根本就不敢见他。这保姆都吓跑两个了。哎呀，我是真不知道，在他心里边，到底是雷霆重要还是这个家重要？薇姐。不管大哥怎么想，他心里应该还是装着妻儿老小的。但是有件事我得提醒你啊，雷霆的资金缺口，就是在家十个你也填不满，你要有考虑。宋团长，我真不知道怎么谢谢你，你这么一说，我心里有数了。不管怎么样，家里面一定要有一副双保险。以后的日子还长呢。可是大哥之前还贷不及时，现在已经上了银行的黑名单了。黑名单。现在的银行已经和以前不同了，大哥也应该考虑风险，采取措施进行自救。我倒是有一个办法，只是会伤大哥的面子。我先问一下。他最近的心情怎么样？能不能好好说话？他最近的脾气坏透了，根本就听不了实话，尤其是雷霆的事儿。宋厂长，你要是不嫌弃我程度低呢，要不然，劳烦你费心先和我说说，回头呢我磨他，怎么都能磨出个道道来。啥时候走呢？等了你半天，你也没回来，他就走了。他跟你说啥？他呢，就是听几个朋友说，现在雷霆的状况不太好，所以就过来看看，看看你最近怎么样。啊，那，你咋跟他说呢？他又不是外人，我就跟他实话实说了。你咋说的？我跟他说呢，你最近的钱比较紧，我也让他帮忙想想办法。他说呢，他打听的时候啊，都替我们了解过情况了。你跟他说这些干啥呀？你应该跟他说，困难是暂时的。我不一直想办法解决的吗？这小雷家快二十年了，什么风雨没经历过，他早晚都能过去的。你呀、啊，你这是少喝点。我不喝，我喝这挺好。跟你说啥了？他说这一次情况不一样，你现在很危险。啊，然后呢？
，现在出口的情况，一时半会儿根本就好不了，你得用内销支付开销。他的建议呢，是停止新车间的安装，集中精力开通现在厂里最挣钱的设备，先保住命再说。以后的情况肯定会越来越好的。等以后银行借钱容易了，你再上马别的项目。嗯。还有呢？他跟我说的就这些。就这些啊？你别缺斤短两，跟你开饭店似的。你要是想知道更多的，你你你给他打电话，你现在就打，又没人拦着你，你问问他，他想跟你说什么。小辉，他就爱瞎操心，就跟当年我坐牢的时候，就担心我回不了小雷家一样。你都这么有道理，他问我干嘛呀？小辉连句危险都不能说了。我没说不能说呀，但你不能乱说吧。你要想知道什么，你跟我不就完了吗？你外围瞎打听什么？你让外边的人不知道的，还以为我把他怎么了呢？或者说我雷霆有什么见不得光的事儿？我怎么搞钱？不是，那人家关心你还有错了。小慧今天来了呀，她在这等着你，等你半天你没回来，你去哪儿了？四眼啊，啊，我能不能求你个事儿？以后这个表格做大一点，我眼睛都要花了。又咋了？最近村里又有几个要结婚的。我自掏腰包不是一回两回了，怎么的？上瘾是怎么的？不是这小伟多大岁数了？他跟他凑什么热闹呢？哎，小伟确实有对象，这事我知道。你都知道？我这也没办法呀，这帮人也是。直到公司拿不出钱来，非来公司要，那这咋整？马上年底了，那分发年货的钱，还有公司奖金，不都得提前预留吗？你要早几天跟我说，那笔钱呢，我就不给设备了。现在我一毛钱没有。我也刚知道，我还奇怪呢。是，是几个人对象都谈着呢，但是原先也没说要结婚呢，突然之间都打报告说要结婚了。他们要是有本事，现在打报告说过年就得死，我马上把丧葬费打给他们。雷霆到了年底了，财政紧张，每分钱都得用在刀刃上，一心一意搞生产，不是在床上搞。想娶媳妇是吧？自己筹钱。但，哥，你说，大伙会不会有意见？有啥意见？有意见的就学我，自己掏腰包给雷霆用，谁出的钱比我多，我听他的。啊，我知道了。我，我那笔钱准备好了没有？啊，你说那笔人情钱是吧？你装什么呀？你让留，我肯定留了。咱证明说那笔钱能不能挪过来他买材料用？他啥意思？你不是刚才说一心一意搞生产吗？啊，你拿我话挤兑我呢？那没有哥，证明说他从星期三开始他就在家装病。啊啊！睡觉，不，这课就不用请。不是，那能行吗？雷霆现在已经这样了，我在一脸穷酸相。你告诉我，从哪儿借来钱来？圣诞节那两天的包房不能退，龙虾得上，洋酒至少两瓶，还有歌厅的包房也不能退。你以为我想喝呢？我拉了半个月肚子了，我呀。明，你妈叫你那点规矩，让你当饭吃了。我做什么？你手指头扒拉扒拉，也想说三道四的。你是不是皮子紧了？我帮你松一松。我哪敢呀、啊，叔！你再借我十个打，我也不敢对您说三道四啊。四眼刚才过去找我，说你想动用我那笔人情钱去买材料，有没有这事儿？没有，叔。四眼说他一定是误会我了，我没有说过要动叔的人情钱。你别以为你想动什么歪心眼子，我不知道怎么回事。你要想买材料，自己找钱去勾兑去。行，您是老大，您说了算吧。下周三我还得请人吃饭。
准备两瓶好酒。哎，放心吧，师傅。哎哎，这位媳妇儿，问你个事儿呗，咱今年年货通知啥时候贴上啊？我们这一天天等的，心里没底儿了。是啊，就是这事儿啊，是四眼主任负责的，我这个妇女主任也不清楚啊。哎，年货都没消息，那敲敲打打，穷到这桌，不知得多少钱呢。花这么多钱吃喝，也就俩小时。这，这这好像把这钱拿回来给大家发年货，大伙儿，你这每个人都可以分一刀肉。是啊，哎，你们看啊，这满满一桌子大鱼大肉的啊。咱也不知道啊，这雷东宝一年在这吃吃喝喝上面，他得花多少钱呢？啊、怪不得吃的满面红光，少不了。哎，你看你看这瞎搭，人家这整天是这大吃二喝的，咱这可怜的连个汤都喝不上，你说我这算啥事儿啊？是给谁吃的？惊天空，惊云朵。金高山，金湖泊，金生命，金生活，金坦途，金坎坷，金出生的红日如灯似火，金善良的日子光阴如梭。金钟子，万户归藏，水滴汇聚成河，金希望，金收获，金潮头竹林，金木天放歌，金远山巍峨，大海磅礴，金岁月。是金云天寿夏色，金木叶秋生，池满水金油，金尘埃荡的沙砾，金平凡的你我，金世间温柔，世间多么，金生命蓬勃，金长风如。金璀璨星河，万家灯火，金岁月如流，金大江大河，金过往，金未来，金现在。